Ayan, good morning, good morning, good morning! <laughs> Ay, hindi pala good evening nga pala dyan sa Pilipinas. Alam ko, some of you may be snoring now. Ako naman ay um, kagigising lang, ayan. Um, bababa na sana ako, and then naisip ko, wala naman pala akong gagawin, masyado pang maaga. So, bumalik na lang ako dito sa kwarto para mag-vlog. Medyo maginaw kasi guys, kaya alam mo na, pag maginaw, masarap mamulok, mamaluktot sa kama. <laughs> Pati dila ko na mamaluktot, ano. So, guys, wala naman tayong, ano, kaya lang, may nakista kasi ako ngayon na, ano, na, na upload or post ni Julian Marcos sa kanyang Facebook account. Ayan. Pero nakakatawa, guys, ano, nag-comment si attorney Espiho sa kanya. So, yan nga guys, nag-comment si attorney Spiho sa kanya. Pero bago nun, basahin nyo dyan. Yung ano, yung load o yung post ni Yulen Marcos. Ayan. Ang sabi niya dyan is, Binasahan na si Norman mangusin sa kaso human trafficking. At tinuro si Nor NM ng anim na biktima niya ng human trafficking. So, nag-comment si attorney Espiho, ang sabi niya, sabi ni attorney Abraham, This Yulin Marcos is telling a lie. He was not even in court. This fellow should be cited in contempt and jailed. Could you imagine that, guys? Ano? <laughs> Pahiya siya dyan. Pero alam niyo, guys, ang ginawa niya. Dinilate niya yung comment ni Attorney Abraham Spiho para hindi mabasa ng lahat. So, ito naman, guys. Sana matulungan niyo rin kami. Ano? Kasi, pag kami lang, ang ginagawa nila kasi, guys, nire-report nila or uh, ano yung mga account. So, nadidelate ka agad. So, mas maganda kung marami tayo. Hindi nila... Kasi sasampu lang sila yan eh. Tapos gumawa sila ng, ng tagiilang account ganun. Para kunwari marami sila. Tulungan nyo kaming ma-share din sa Facebook. Itong upload o post na ito ni Yulin E. Marcos. At saka yung, at saka yung uh, comment ni Attorney Abraham Espiho. Ayan. Nakatuwa no guys. Pati si Matanda. Meron din siyang... Uh, Uh, in-upload, in-post, sabi niya dito, oh, na-array na si Norman Antonio Mangusin o yung nagpakilala na si Francis Leo Marcos sa harap ng Manila Regional Trial Court sa kasong qualified human trafficking. Six, six counts kahapon, June 8, 2020. Kasama ang kanyang mga abogado, binasahan si Norman Mangusin Nasakdal kung saan itinuro siya ng anim na Filipina bilang recruiter noong 2006 at pinangakuan ng trabaho sa restaurant sa Cyprus bilang mga waitress. Subalit, noong makarating na ang mga babae sa Cyprus, uh, prostitu prostitution din pala ang papasukan nila at pilit silang ginawa na sex worker. May isa sa mga babae ang pumalag kaagad. Kinupkop siya ng may-ari ng prostitution then hanggang sa nakabalik sa Pilipinas. Yung iba pang mga babae ay pilit na pinagtrabaho bilang prostitute. Pagkaraan ng ilang linggo, nagawa din nila na makatakas at nakahingi ng tulong sa ating imbahada sa Cyprus upang maripatrate. Magpapalabas ako ng bibi mamaya tungkol dito. Oh my God, grabe! Ang tanda-tanda mo na, Tang Manuel! Ano, Tang Manuel, napakatanda mo na para magsinungaling pa sa mundo. My God, kakapiranggot na lang yung natitira mong buhay. Magsisi ka na, utang na loob, maawa ka sa kaluluwa mo kaya. Apakasinungaling mo. So, napakasinungaling nyo talaga kayo mga basher. Iyan ba yung tinatawag nyong uh, patas na batas na nasa tama kayo? Na puro kasinungalingan? Ni wala ngang sumipot kahit isa. O ba? Diba? Kaya napakahina ng kaso ninyo kasi nga walang sumipot na sinasabi ninyo na biktima. Kasi ang biktima dyan ay nakakulong sa utak ninyo. Iyan ang totoong biktima, yung utak ninyo na gusto ninyong paniwalain na masama si Francis Leo. Ha? Pakawalan nyo yan, masama yan, baka amagin. Sa totoo lang, hindi ko alam kung 
nakakaawa kayo or what? Ano ba nangyayari sa buhay ninyo? Ganun ba kalaki yung perang tinanggap nyo para, para ipagkanulo nyo ang inyong mga kaluluwa? Diyan na lang napakalinaw ano, na nagsisinungaling kayo kasi wala ka sa korte. Yun ang sabi ni Attorney Spiho at wala din sumipot na biktima. Asan yung sinasabi nyo dyan? Tapos sasabihin nyo kami ang fake news. Eh samantalang kayo ang gumagawa ng fake news. Lahat ng kapikihan ginagawa ninyo. Hanggang, hanggang isang pastor, my God, hindi kayo nang hilabot doon. Buong pamilya nyo ipinagkanulo nyo ang kaluluwa. Para lang sa isang, was that, sa pera na ibabayad sa inyo? Isang pastor, oh my God. Okay, so eto na ako guys sa baba ngayon. Magkakape tayo. <laughs> ah, asan na ba tayo? Okay. So yun nga guys, kasi nungalingan yung sinasabi nila na uh, confirm na itinuro ng anim na biktima itong si Norman Mangusin. Uh, yung inaakusahan nila na was that na sa human trafficking kasi nga ang pinakita lang sa korte ay yung sketch ng tao na sinasabi nilang Norman Mangusin at uh, ito ay isang uh, parang hakahaka lang ng prosecution na nakahwig nga nito si Francis Leo so hinihiling nga ng kampo ni Idol na ipakita yung itong mga biktima para ma-identify nila kung mga totoo nga So, ayun nga, siguro naman kung humarap itong anim na biktima na sinasabi nila ay hindi na hahanapin pa or hindi na mag, uh, magre-request itong kampo na idol na ma-identify at makita nila kung itong mga complainant ay totoo nga o hindi, no? Baka kasi ito ay, alam niyo na, mm -hmm. okay, ito rin ay isa pang comment ni idol Abraham Espijo, ayan. Yes, Mr. Yulin Marcos is telling a lie. Not a single witness was present in the video conferencing hearing that took place under the new SC rules for arraignment. How can he now say that six witnesses pointed to my client? No trial on the merits took place, none yet. The prosecution merely identified who will testify in the coming trial to say the six witnesses already pointed to my client is a serious lie. Okay, makinig ka. Yulin Marcos at saka si Tandang Mihurada is a serious lie that misrepresent what actually happened. Somebody should tell Mr. Yulin Marcos to examine his conscience from what he said. He is plainly a liar. Ayan. Sinungaling ka raw. Yulin Marcos at uh, Tatang Mihurada. So, ayan guys. Malinaw talaga sa komento ni Attorney Abraham Espijo na wala ngang sumipot na sinasabi nilang anim na biktima nitong si Norman Mangusin para ituro siya or i-identify siya kung si ito nga ay si Idol Francis Leo, okay? So, wag naman masyadong galingan sa pagsisinungaling. Uh, Yulian Marcos at uh, Tang Mihurada, sana kahit papaano eh, bigyan nyo naman ng patas na manunood ang mga taga-suporta ninyo. Iyon lang. At saka may isa pa ako rito ang napansin. Ha? Dito sa sinabi ni Tatang Mihurada. Kasi dito sa sinasabi niya, may isa daw na pumalag. Okay, na pa, maging prostitute. And guess what? Sinabi niya dito, <clears throat> nakinupkop din siya ng prostitution. Uulitin ko guys, ha? itong pahayag ni Tang Mihurada, na may isang prostitute na pumalag na maging prostitute pagdating sa Cyprus. At ang kumukop nito, ay ang may-ari ng prostitution. Parang ano guys, ano? Parang it doesn't make sense na gagawin niya ng may-ari ng prostitution. Bakit? Kasi alam naman natin, ano? Na kapag merong ganyang mga 
masasamang bagay na nangyayari. Magkakampi palagi ang recruiter at syempre yung may-ari ng prosi prostitution na to. So alam ng prostitution, alam ng may-ari na kapag itong, itong sinasabi nila na pumalag ay nagsumbong sa mga pulisya, ay pareho silang mapapahamak. Sila nung recruiter at um, So yun ay common sense lang guys ano? Wala pa ako nakikitang sindikato Kahit sa mga pelikula pa yan O mapatutuong buhay Na ipagkakanulo mo yung Yung kakampi mo Yung nagbibigay sa'yo ng mga babae Wala pa akong ano yan Wala akong wasa, Nabalitaan na ganyan Kasi Kung sinasabi nilang masamang tao itong si Norman Mangusin, ibig sabihin, mas masamang tao itong may-ari ng prostitution na to. At hinding hindi niya kukonsentihin o itatago o kukupkupin itong pumalag na babae na maging prostitute. Kasi ikakapahamak nilang pareho to eh. So, yun lang guys, ano, ang aking kuro-kuro dito sa pahayag ni Tang Mihurada. First time ko guys na... Bigyan pansin yung mga pinupost ni Tang Mihurada. <laughs> so, yan guys. Unti-unti rin nagliliwanag ang lahat. Inuulit ko. Doon sa pahayag ni Attorney Espiho kahapon. Yung, kung di nyo pa napanood guys, please panoorin nyo yung upload ko kahapon. Yung update. Kasi, uh, nandun yung kabuuan. Masa dito, sasabihin ko na... Hindi nga sumipot, walang sumipot kahit isa sa mga complainant o sa mga biktima. Kaya naman sa mga biktima, isa na ako sa nanawa, nananawagan ano. Uh, hindi ko sinasabing kayo ay, ma ay mga mga fake victims kasi hindi ko naman alam ang tunay niyong sitwasyon ngayon. Uh, uh, ang tunay na nangyari nung mga nakaraan. So, kung ngayon, kung kayo ay tunay na biktima, Uh, mas maganda na magpakita kayo, i-identify ninyo kung si Norman Mangusin nga na sinasabi nyo ay si Francis Leo. Kasi sa ngayon, malabo. Okay, so sa mga nagko-comment naman sa mga vlog ko, sinasabi nila na uh, paano pag sa akin nangyari? O kaya paano pag kamag-anak ko? O paano kung ay... Uh, babae din ako yung ganong mga pangungonsensya, no? Uh, alam nyo, guys, uh, wala akong sinasabi dito na uh, na mali uh, or sinungaling ang mga biktima. Ang sa akin lang kasi, ang sa aming mga FLM vloggers ay sa patas na pamamaraan na kailangan talaga may lumutang at mapatunayan na nagkasala nga na ginawa nga nitong si Norman Mangusin ang mga binibintang binibintang ng mga anim na biktima kasi hangga't hindi sila lumulutang mahirap paniwalaan okay buti pa ang hangin kahit hindi mo nakikita is nararamdaman mo siya pero itong anim na biktima ay wala eh so yun ay aking kuro-kuro lamang pang mihurada kasi uh, iyon ang iyong pahayag ano At saka sa mga ginawa mo, sa saka mga binuunin nyo guys na mga paninira kay Idol Francis, unti-unti uh, nang nagliliwanag, unti-unti nang lumalabas ang katotohanan. So, sana nga, sana nga, lahat tayo ay, what's that, may kabuluhan ang ginagawa natin ngayon, ang ipinaglalaban nyo at ang ipinaglalaban namin. At kung sakaling kayo naman ay tama, Uh, ako ngayon pa lang, asahan ninyo ako hihingi ng tawad sa inyo pagdating ng araw. Pero sana, pag kayo naman ang mali, sana huwag kayong magsipagtago. Iyon lang ang hiling namin. No? Harapin natin, maging, what's that, maging panindigan natin yung ating mga prinsipyo. Okay? So, yan lang guys and uh, happy morning everyone.